En Barrio Obrero hubo un accidente, protagonizaron integrantes del grupo Lince y un colectivo. ¿Cómo están los que terminaron lesionados? Leila, adelante. ¿Qué tal Mercedes Aníbal? Muchas gracias. Y uno de ellos con lesiones importantes, Mercedes, el otro ya con golpes un poco más leves, pero estamos ya en compañía del doctor Marcos Delgado para que nos cuente precisamente y nos dé los detalles de cómo llegaron estos agentes del grupo Lince luego de chocar contra este ómnibus de la línea 38 allí en la zona de Barrio Obrero. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo recibieron a estas dos personas, doctor? Sí, eh, los pacientes ingresaron aquí luego de ser auxiliados, tu, tu, fueron auxiliados en, primeramente por personales policiales, en uno de ellos el que ingresó con un estado más grave, que es el conductor, ¿verdad? Eh, el paciente presentó eh, un traumatismo cráneoencefálico leve, ya fue evaluado por el departamento de neurocirugía del hospital, también presentó una fractura expuesta, en el miembro superior lado izquierdo, que ya fue evaluado por el traumatólogo de guardia y el mismo está en planes de recibir tratamiento quirúrgico por el mismo. Hora. Ambos pacientes actualmente se encuentran estables ya en compañía de sus familiares, ya con todas las medidas eh, que se le fueron otorgados por medio por parte de nosotros y estamos en, en etapa de observación los pacientes, ¿verdad? uno de ellos ya en planes de alta. Y el otro en plan de seguimiento para un tratamiento quirúrgico por traumatología. El, el, que, lesio, el que recibió lesiones más leves, digamos, hablamos de, de golpes más que nada. Sí, en así mismo. Fue, gracias a Dios, en golpes leves lo que recibió el que sería el acompañante. El que se llevó la peor parte es el conductor, ¿verdad? El, el que presenta la fractura expuesta y el traumatismo craneoencefálico. ¿Y qué es lo que se va a hacer en esta cirugía, doctor? Esos detalles eh, tendría que ser dados por el médico tratante, ¿verdad? que sería el traumatólogo de guardia. Ellos son los que van a dar esos detalles más específicos de sobre qué tratamiento le, va, le van a dar al paciente. ¿verdad? Y sobre todo también lo que tiene que ver con, con esta persona, con el conductor. Decía también traumatismo de, de cráneo leve, doctor. ¿Él llegó consciente, inconsciente? ¿Pudo conversar con él? Sí, él llegó en, con un estado de conciencia, él estaba orientado en tiempo y espacio, él llegó en ese estado aquí, ¿verdad? En el momento inmediato, lo que fue el traumatismo, en el momento del choque, ahí es lo que los testigos refieren, que él perdió el conocimiento. Ya una vez auxiliado, el paciente ya respondió en las preguntas, ya nuevamente se ubicó en tiempo y espacio, ¿verdad? Así fue como nosotros le recibimos aquí. ¿La cirugía ya está prevista para dentro de unas horas? ¿Todavía no se tiene fecha? Es, son El tratamiento quirúrgico se le va a realizar por, por parte de los traumatólogos. Eso lleva a su preparación, ¿verdad? Tienen que ser preparados quirúrgicamente, clínicamente, y luego se programa esa cirugía. Gracias, doctor. Ahí está, entonces lo que menciona el doctor Marco Delgado. Hay que decir que uno de ellos, eh, Mercedes, fue trasladado en la patrullera de los agentes de la comisaría 21 eh, y ya el otro también en una ambulancia. Fueron traídos hasta aquí, hasta el río Berto Caballero. Un accidente que ocurría cerca de las 13 y 30 aproximadamente y eh, se habla de un cruce imprudente que habría realizado el conductor de esta de la línea 38 y bueno, que finalmente derivó en este, en este choque. Gracias, Leila.